Bienvenidos a una nueva clase, el día de hoy, veremos algo que sin importar tu edad, o el tiempo que lleves estudiando, aprenderás lo más importante, y necesario para entender y hablar inglés. Lo que veremos serán estructuras de frases, como crear frases y preguntas, y para finalizar, una lista de las frases más importantes para conversar en inglés. Espero que te guste mucho esta clase, y dicho esto, comencemos. Estructuras Can you? La podemos usar para pedir un favor, o por ejemplo en un restaurante cuando queremos pedir algo. Y estos son los ejemplos. Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Can you give me? ¿Puedes darme? Número 2. I am going to. Voy a. I am going to leave. Voy a irme. I am going to clean. Voy a limpiar. Número 3. I want to. Quiero. I want to play. Quiero jugar. I want to watch TV. Quiero ver la TV. Ahora en la número 4, viene una estructura de pregunta muy importante. Vamos a empezar con Do you? Y podemos usar estas palabras para complementar. Need and have. Do you need help? ¿Necesitas ayuda? Do you have a pet? ¿Tienes una mascota? Número 5. It is. Es. It is my car. Es mi auto. It is late. Es tarde. Número 6. Aquí vamos a usar dos pronombres, he y she. He, she, is. Él, ella, es. He, she, is my friend. Él, ella, es mi amigo o amiga. He, she, is intelligent. Él, ella, es inteligente. Número 7. I don't have. No tengo. I don't have time. No tengo tiempo. I don't have money. No tengo dinero. Número 8. You can. Tú puedes. You can do it. Tú puedes hacerlo. You can have it. Tú puedes tenerlo. Número 9. I have to. Tengo que. I have to work. Tengo que trabajar. I have to eat. Tengo que comer. Número 10. I'm used to. Estoy acostumbrado a. I'm used to read. Estoy acostumbrado a leer. I'm used to sleep late. Estoy acostumbrado a dormir tarde. Pasemos a una pregunta, número 11. Are you? ¿Eres o estás? ¿Eres o estás? Are you tired? ¿Estás cansado? Are you sad? ¿Estás triste? Número 12, tenemos otra pregunta. What did you? ¿Qué? What did you do? ¿Qué hiciste? 
What did you dream about? ¿Qué soñaste? Número 13. Do you want? ¿Quieres? Do you want to go? ¿Quieres irte? Do you want to watch TV? ¿Quieres ver la tele? Número 14. I would like. Me gustaría. I would like a salad. Me gustaría una ensalada. I would like to drink soda. Me gustaría beber una soda. Número 15. Are we? Somos o estamos. Are we friends? Somos amigos? Are we ready to start? ¿Estamos listos para empezar? How did you? ¿Cómo? How did you do it? ¿Cómo lo hiciste? How did you know? ¿Cómo lo supiste? Número 17. Volvemos a usar estos dos pronombres. He, she, has. Él, ella, tiene. He, she, has a house. Él, ella, tiene una casa. He has computer. Él tiene una computadora. I can. Yo puedo. I can sing. Yo puedo cantar. I can speak English. Yo puedo hablar inglés. It is. Está. It is raining. Está lloviendo. It is very hot. Está muy caliente. I am. Soy o estoy. I am reading. Estoy leyendo. I am focused. Estoy concentrado. Como crear frases y preguntas. ¿Necesitas? En inglés es. Do you need? Y después de eso, vamos a agregar palabras para terminar la frase. Por ejemplo, ¿Necesitas ayuda? Do you need help? Esta palabra es la que vamos a estar cambiando para hacer más frases. Por ejemplo, ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas comida? Do you need money? Do you need food? Vamos a repetir la frase que acabamos de ver. Do you need help? ¿Necesitas ayuda? Ahora vamos a pasar con otra pregunta. ¿Tienes? Es. Do you have? Y para complementar vamos a usar la palabra mascotas. ¿Tienes mascotas? Do you have pets? Y podemos cambiar esta palabra por muchas otras, por ejemplo, ¿tienes celular? Do you have a cell phone? ¿Tienes auto? Do you have a car? Repitamos esta frase. Do you have pets? ¿Tienes mascotas? ¿Te gusta? Es. Do you like? ¿Te gusta salir? Do you like to go out? Estas palabras las podemos cambiar por muchas cosas. 
por ejemplo, alguna película, algún artista, un lugar, entre muchas otras cosas, es por eso que es muy usada e importante esta pregunta. Ahora vamos a repetir la frase. Do you like to go out? ¿Te gusta salir? Ahora vamos a aprender sobre las frases en futuro. Voy a, es I will. Y luego de eso, vamos a agregar una acción. Voy a estudiar. I will study. Se pueden agregar diferentes acciones y agregar complementos para tener más completa nuestra frase. Por ejemplo, podríamos agregar en esta frase, voy a estudiar inglés. I will study English. Y así ya sería algo más completo y formal. I will study. Voy a estudiar. Ahora vamos a crear otra oración en futuro, pero en negativo. No voy a, es. I will not. Y luego de eso, vamos a agregar una acción, por ejemplo. No voy a comprarlo. I will not buy it. Y también podemos agregar diferentes acciones y complementos. I will not buy it. No voy a comprarlo. Yo soy. Es. I am. Y vamos a agregar un adjetivo. Por ejemplo, yo soy inteligente. I am intelligent. Y así podemos ir cambiando de adjetivos para crear muchas frases, por ejemplo, yo soy rápido. Yo soy alto. I am fast. I am tall. I am intelligent. Yo soy inteligente. Ahora vamos a ver otro significado que tiene. I am. Yo estoy. Vamos a agregar un adjetivo. Por ejemplo, yo estoy cansado. I am tired. Repitamos la frase. I am tired. Estoy cansado. Él es. He is. Este significado también aplica para el pronombre ella, she. Y luego del pronombre, vamos a agregar un sustantivo, adjetivo o acción y opcional, un complemento. Él es un buen amigo. He is a good friend. He is a good friend. Ella está. She is. Igual que en el anterior, esta traducción también se puede aplicar a el pronombre él, he. Ahora ponemos adjetivo o acción y nos queda así la frase. Ella está durmiendo. She is sleeping. She is sleeping. Nosotros somos. We are. Esta traducción del español aplica para el pronombre, ellos, they. Agregamos en este caso un sustantivo, y así nos queda la frase. Nosotros somos estudiantes. We are students. We are students. Ellos están. They are. Están también aplica para el pronombre anterior. Nosotros, we. Y agregamos nuestra palabra, en este caso adjetivo, y así nos queda la frase. Ellos están orgullosos. They are proud. They are proud. Como complemento podemos agregar, por ejemplo, ellos están orgullosos de mis logros. They are proud of my achievements. Lista de frases para conversar. 
How's it going? How's it going? ¿Cómo te va? Pretty good. Pretty good. Bastante bien. May I use this? May I use this? ¿Puedo usar esto? Enjoy your meal. Enjoy your meal. Buen provecho. I hope so. I hope so. Eso espero. I feel great. I feel great. Me siento genial. Please, put it away. Please, put it away. Por favor, guárdalo. That's great news. That's great news. Es una gran noticia. I don't care. I don't care. No me importa. I'll be back soon. I'll be back soon. Volveré pronto. That's really scary. That's really scary. Eso es realmente aterrador. Pardon me? Pardon me? Perdón? It doesn't work. It doesn't work. No funciona. Don't let me down. Don't let me down. No me defraudes. You can't miss it. You can't miss it. No puedes perdértelo. How about you? How about you? ¿Qué hay de ti? Keep in touch. Keep in touch. Mantente en contacto. Please, hurry. Please, hurry. Por favor, date prisa. Call me anytime. Call me anytime. Llámame cuando quieras. He is cranky. He is cranky. Está de mal humor. You can do it. You can do it. Puedes hacerlo. Anything else? Anything else? Algo más? Abide with me. 
Abide with me. Permanece conmigo. I respect you. I respect you. Te respeto. It's not difficult. It's not difficult. No es difícil. I'm exhausted. I'm exhausted. Estoy agotado. We share the same point. We share the same point. Compartimos el mismo punto. I'm afraid not. I'm afraid not. Me temo que no. Believe it or not. Believe it or not. Lo creas o no. Let me go alone. Let me go alone. Déjame ir solo. Let's eat lunch. Let's eat lunch. Vamos a almorzar. What a pity. What a pity. Qué lástima. Come with me. Come with me. Ven conmigo. Pick it up. Pick it up. Recógelo. Just so so. Just so so. Más o menos. It's not important. It's not important. No es importante. I don't have time. I don't have time. No tengo tiempo. I wish I could. I wish I could. Ojalá pudiera. What's your opinion? What's your opinion? ¿Qué opinas? I'm in a hurry. I'm in a hurry. Tengo prisa. Call me tomorrow. Call me tomorrow. Llámame mañana. Be careful. Be careful. Be careful. Ten cuidado. Take a nap. Take a nap. Tomar un descanso. Guess what? Guess what? Adivina qué. Look at this. 
Look at this. Mira esto. Keep it up. Keep it up. Sigue así. Hold on a minute. Hold on a minute. Espera un minuto. You're right. You're right. Tienes razón. I'm proud of you. I'm proud of you. Estoy orgulloso de ti. Just kidding. Just kidding. Solo bromeo. Good news. Good news. Buenas noticias. I'm free now. I'm free now. Ahora estoy libre. I can't hear you. I can't hear you. No te puedo escuchar. Let me do it for you. Let me do it for you. Déjame hacerlo por ti. What's going on? What's going on? ¿Qué está pasando? I have no choice. I have no choice. No tengo otra opción. Have a good trip. Have a good trip. Que tengas un buen viaje. It's a deal. It's a deal. Es un trato. Did you call me? Did you call me? Me llamaste? Don't lose your head. Don't lose your head. No pierdas la cabeza. I want to talk with you. I want to talk with you. Quiero hablar contigo. No one knows. No one knows. Nadie sabe. Don't do it. Don't do it. No lo hagas. I wonder why. I wonder why. Me pregunto por qué. You never know. You never know. Nunca se sabe. You can't miss it. You can't miss it. No puedes perdértelo. Here we go. Here we go. Aquí vamos. Don't mention it. Don't mention it. 
no lo menciones. Thanks a million. Thanks a million. Un millón de gracias. My pleasure. My pleasure. Un placer para mí. Y eso fue todo por la clase de hoy. Como un pequeño ejercicio, me gustaría que pongas en la cajita un comentario donde utilices o hagas alguna frase con lo que aprendiste el día de hoy, así te ayudarás a ti a practicar lo aprendido y a mí a saber que te son de ayuda estas clases. Además comenta si te gustarían más lecciones como esta. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima clase.